Muy buenas, ¿qué tal? Pues hoy estamos con Javier González, dueño de Javier Tapería. Estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tal? nos hemos desplazado hasta San Fernando pues para conocer de primera mano eh, todos los productos que aquí ofrece, la carta y, como no, para darle siempre un abanico de posibilidades a los espectadores, a vosotros que estáis en casa, para ahora que se acerca ya las vacaciones de verano. Más que uno, ¿no? Más para uno que para otro. Claro. Ya ha empezado a cogerle alguno, todavía queda para otro, pero bueno, aquí estamos para que nos cuentes. Javier, cuéntanos un poquito. Porque con 26 añitos solamente empezaste tú en este mundillo. Cuéntanos cómo uh -huh. fue todo. Bueno, pues eh, en, esa, en esas edades que uno no sabe un poco lo que, lo que, lo que plantea con su vida, ¿no? Eh, la verdad que tuve, tuve la curiosidad por el tema de la cocina, eh, ya que en mi casa siempre se ha cocinado de maravilla. Mi madre es una gran cocinera, mis abuelas son unas grandes cocineras. Y, y nada, se me ocurrió, junto con mi padre, tuvimos la idea de, de, de poder apuntarnos a una escuela y aprender si veía que me gustaba porque tenía muchas inquietudes y mucha mucha idea de con el tema este de montar mi propio negocio eh, nos apuntamos a la escuela de Jerez hicimos el grado medio de cocina o sea, los dos tu padre no y tu... no ah, yo no, solo vale, yo solo nos él, él, digo, él digamos que era el, el, el <risas> impulsor de la idea no y, y, y la verdad es que, que él fue el que me, 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 me dio el camino no y nada, me apunté en la escuela de Jerez y la verdad que fui, fue bastante gratificante. ¿A qué se te daba bien? ¿Tú te, o sea, es un don familiar, se puede llamar. Bueno, aprendí mucho de mi madre y lo que son la, los guisos tradicionales y la, los platos más eh, tradicionales que se, se preparan aquí y yo solo preparo en mi casa, me las enseña mi madre. Los o sea, trucos, que tu madre está Mi madre es una gran cocinera y, y le debo muchísimo, <risas> le debo muchísimo. Entonces, nada, eh, vimos que, que se me daba bien dentro de lo que cabe, ¿no? Tenía manos para, para poder desempeñar una cocina y... y y tiramos hacia adelante. Y después de Jerez ya imagino Entonces, que... Ya empecé a trabajar un poco, en, iniciando ¿no? en, en, ya en el mundo laboral y tuve la posibilidad de irme a, a, a Madrid. Entonces fuimos a la escuela de la Casa de Campo, la escuela de, de, de hostelería y turismo de, de Madrid, hicimos el superior de restauración Ahí ya me profundicé un poco más en la gestión del negocio. Es que del cuando negocio. hablas dice hicimos, digo, es que claro, claro, claro te por, implica porque, un poco con él y digo yo, claro, bueno, por eso, por eso, porque es algo que él te ayuda hasta claro. Mi padre ¿no? me ha ayudado en todo, mi que... familia, mi hermana, mis padres, mis hermanos, todo, todo la verdad, han aportado mucho en, en, en este proyecto que hicimos y, y, y se lo debo todo a ellos ¿no? y a mi equipo. ¿eh? Y bueno, eh, personalmente pues yo me fui a, a Madrid, hicimos el superior de restauración, eh, estuvimos trabajando en Madrid un añito, estuvimos en el Chaflán con Juan Pablo Felipe, un gran cocinero de, 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 de estos momentos y, y, y después ya tuve la inquietud y las ganas de tirar un poco por Barcelona y estuve trabajando en Barcelona hasta que encontramos este local. Entonces encontramos el local, vimos el proyecto, fuimos a pedir ayuda y, y la verdad es que nos lo concedieron y, y bueno, ya llevamos ocho añitos abiertos. Bueno, porque tú eres de aquí. Yo soy de San Fernando. Mi, o sea que mi, mi de Barcelona aquí, pues la verdad que sí. tuviste suerte, además que cuando mm. llega el momento, es el momento preciso en el que tenías claro. disponible claro. el local. Un local, bueno, que al principio comenzó un poco más pequeño, más reducido, ¿no? Mm. Y no sé cuánto tiempo estuviste, cuando abriste el local, ¿no? Ese tiempo de transición hasta que lo, lo ampliasteis un poco, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, nosotros abrimos, abrimos de Javier Tapé. En, en el 2011, eh, ahí en plena crisis eh, económica, hace ocho años, hace ocho años no. y, y bueno, la verdad es que no sabíamos cómo iba a surgir todo porque, porque la verdad es que en ese momento la cosa era muy difícil. La cuestión es que, que funcionaba, funcionaba bastante bien los dos primeros años, vimos que pudimos ampliar, cogimos esta parte donde estamos ahora y, y bueno, eh, le dimos un plus más en, en cuanto a cocina, en cuanto a sala y con más posibilidades de, de, de un poco más de aforo, ¿no? Y nada, eh, después, eh, eso fue en el 2016, la ampliación, y en el, do, no, en el 2014, perdón, y en el 2016, pues, cogimos lo de enfrente, que es la bacería, que es el concepto pincho, el concepto mmm, tapa aperitivo, ¿no? eh, Que es lo que queremos plantear antes de la comida. O sea, tú lo que tú quieres coger es monopolizar la calle Real para ti, <risa> que vayan primero a prepararse, a tomar allí enfrente, ¿no? <risa> espero, espero estar quieto ya, quedarme, quedarme parado ya. No, no hace Hombre, nada. la verdad que hablando ¿no? un poco de lo que nos ha hablado de tu, ¿no? de tus pasos atrás, del, del pasado, eh, has evolucionado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Porque normalmente cuando uno abre un negocio siempre hay que esperar un poco, además los inicios son los más duros, pero sí. tú no te planteaste otra cosa que ampliar. Y volver a abrir sí, el tibano, sí, sí. ya no eso, sino que abres un segundo negocio. Que bien te ha tenido que ir, Javier. Yo creo que es la inconsciencia <risa> o, o las ganas o la, la emoción de, de, de que las cosas van medianamente bien 
y, y las ganas de trabajar. Gracias a Dios tengo un equipo maravilloso que me apoya ¿eh? y, y, y lucha conmigo día a día en De Javier Tabería. Lo tengo que agradecer a todo mi personal de cocina y sala. Y, y bueno, la verdad que, que orgulloso de lo que hemos montado y ahora el objetivo es mantener. Bueno, mantener y bueno, imagino que por lo que estamos viendo en la mesa, bueno, juegas un poquito también con el tema ¿no? de, de los productos de, de la zona, uh -huh. eh, los productos autóctonos, que eso siempre lo repetimos, que es muy importante, ¿no? Ya que tenemos magníficos productos, uh -huh. ¿por qué claro. no utilizarlo a la hora de, de cocinar? ¿no? Imagino también que la estacionalidad, ¿no? Que sí, claro, claro. la fruta, de las verduras, de todo un poco. Mira, nosotros, nosotros, a ver, yo me baso en una cocina muy sencilla, eh, una cocina donde, que es lo que me demanda el, el el cliente de aquí de la zona y bueno ahora mismo hemos representado aquí tres platitos donde donde son productos de aquí de la zona productos autóctonos eh, el gran atún el rojo atún. de almadraba eh, eh, que, que hacemos un tartar meloso eh, eh, sencillo con pocos ingredientes donde donde pueda presenciar el producto el sabor de, 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 del atún y bueno, que en este caso, si quiero os lo explico, consiste en el atún rojo cortado a dadito, lleva unas pipas de girasol, un poco de sésamo, un poco de una mayonesa de kimchi, ¿eh? que es una, una salsita... Sí, ya la he escuchado, ya no se ha escuchado varias veces, ¿no? Sí, Ahora está muy de moda y sí, es lo que nos gusta está, a nosotros. Está todo de moda. Eh, lleva un aceite abajo, un aceite de espirulina, que es un alga, ¿eh? y, y poco más, una cebolleta fresca y unos brotecitos para decorar, ¿no? Y, y por darle frescura. Es muy sencillo y es producto. Y por este lado tenemos la, una, una cabeza de, de lomo, ¿eh? de aquí de la zona de Chiclana, que lo que hacemos nosotros pues ponerlo en un pan de mollete, en un pan Qué de mollete con una cremita verde de rúcula, queso azul, queso crema y, y nueces. Entonces hacemos una mezclita, lo ponemos como un tamos y arriba lleva una mayonesita de tomate seco. Y bueno, la verdad es que es un producto que estamos poniendo por último y la verdad es que está teniendo bastante aceptación. Así desde que empezaste, Javier, perdona que te, que te corte, desde que empezaste ahora, no sé si ha habido... ¿Tú sueles cambiar la carta, sueles probar con cosas nuevas o los clientes que vienen ya van buscando... Eh, ...algún plato en concreto, porque eso suele pasar... ...que muchas sí. veces le vamos a ir a comer a De Javier Tapería... ...porque allí ponen esto y a lo mejor llega y eso no lo hay... ...o porque... Eh, nosotros, eh, yo intento cambiar la carta... ...o sea, es que muchas veces por el trabajo no, no se puede... ...aparte mi cabeza tampoco da mucho eh, para cambiar tantas veces al año... ...pero siempre obligatoriamente es eh, dos veces al año por eh, estacionalidad... estacionalidad. ¿no? ...digamos que primavera-verano hacemos un cambio... ...con productos más frescos, productos más de temporada... ...y productos más, más mmm, apetecibles para el tiempo... ...y por otro lado pues en invierno, otoño e invierno... ...pues lo hacemos más guiso, más tradicional ¿no?... Eh, ...la verdad es que bueno, ahora estamos en, en esta temporada... Y, ...y ponemos cosas más ligeras, más, más, más ricas ¿no?... ...y más de temporada. Bueno y esto también era... Que decía en este caso, un, en este caso pastel. tenemos un, un pastel de caballa... Eh, ...que trabajamos con una caballa... ...en conserva de Casa Paquiqui... ...que es una, un, un producto de aquí de, de San Fernando... ...que se ha vuelto a abrir... ...esto allí antiguamente, hacía muchos años... ...que estaba eh, esta conservera en San Fernando... ...lo que pasa es que se tuvo que ir por, algo, por X motivos... Y, ...y ha vuelto, y ahora ha vuelto con mucha fuerza... ...y con mejor producto todavía... ...porque la caballa de Paquiqui está espectacular... ...entonces lo que hacemos... Eh, ...hacemos un pastel tradicional... Receta, que ahora la pasaremos y la tendremos sí, la receta, disponible. Sí, la receta, ahora le digo que ¿Eh? cojan boli para ver Y en este pa caso, pues, un, es, un plato, es un plato donde siempre lo tenemos bastante, bastante tiempo. Lo que hacemos, cortamos el producto, es un, es un pastel casero, ¿vale? Si veis la textura que tiene. Un pastel que a mí me recuerda, bueno, yo hago mucho uno con, con cangrejo, ¿no? Que también está muy bueno. Eh, a la gente claro. le recordará el paté de cabracho, ¿no? Claro, el, el paté de cabracho, el paté de merluza, el, el, el producto... Bueno, pues en este caso nosotros lo hacemos con... Con caballa. Con, con caballa, ¿sabes? Sí. Y lo acompañamos con una mayonesita de algas. Y ¿Vale? la alga también, eso otro, la, la alga está muy, muy, otra de, cosa, muy de moda ¿no? también. <risa> que se ha implantado ahora en las cartas de todos los es que bares y restaurantes. Se, sí. se, se, ha, se, se ha dado cuenta de que las algas tienen muchísimas propiedades. Uh -huh. Y la verdad no solo para el cuerpo, que es verdad que nosotros desde pequeñitos yo recuerdo que iba a la playa, además venía aquí a San Fernando uh -huh. y me cubría de alga entera, decía yo me la, me la frotaba, la alga claro, son muy sí. buena, claro. Bueno, pero... hay, muchos, hay muchos que le gustan, a otros que no le gustan nada, pero sí es verdad que el alga, el alga tiene eh, muchas propiedades nutritivas para el, para el cuerpo humano y, y la verdad que, que es un, hay infinidad de, de, de algas y de sabores que en la cocina van genial. 
Bueno, y además aquí en San Fernando está Suralgae, que la llevaba sí. una chica, bueno, sí. o estaba al menos estaba, hace, estaba, estaba. hace tiempo sí. ya que las entreviste. Yo Eran hace tres chicas años, que montaron una empresa sí, brutal. Hacían picos de alga, sí. todo era. Siguen haciéndolo, ¿eh? sí, sí, creo que están ahora en, en, en Bejer, de la frontera, en La Muela, o por ahí creo que se fueron. Y, se han mudado. Y sí, se han mudado. <risa> Pero yo, eh, yo y, lo recuerdo. Sí, 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 y además eran magníficas, pues además las tías se metían en, en sí, sí. Eh, súper temprano en los esteros, cogían el producto, lo, lo trataban, lo trabajaban para poder venderlo de diferentes tipos, en fresco, en deshidratado, en, en picado, entero, ¿sabes? Y la verdad que no, no vamos, pero vamos, seguimos trabajando con ellos y... Claro, y, pero eso está bien, hay que ayudar, ¿no? Aquí hay que tender la mano, claro, uno claro a sí, otro claro sí. y así. Sí, bueno, eh. y Javier, ¿tú qué recomendarías, no? De, después de, no sé, tan joven iniciarte, fíjate que decía, me decía en Petit Comité, que no lo sepa, que era regular estudiando, ¿no? Era bueno. así un poco flojete, <risa> pero después mira, cuando uno se propone las cosas, al final mira dónde ha llegado, que incluso me has contado que vienen profesores tuyos, ¿no? Y uh. que decía... Uy, mira, pero si estás aquí Habían ahora... Habían algunos que no, que no me veían mucho futuro y ahora están comiendo. Y, está, y vienen aquí todos los días, ¿no? A comer. Bueno, bueno. ¿qué recomendarías ¿no? a todos aquellos que están estudiando a lo mejor hostelería, que les gustaría iniciarse en este sector? Además, una ciudad como Cádiz, San Fernando, ¿no? donde el turismo es muy importante, ¿no? Está claro que nosotros creo... vivimos mucho el turismo y que se está desestacionalizando, que eso mm. era muy importante, que solamente antes venían en verano y ahora el tema de los cruceros es todo el año, entonces mm. atraer ¿no? ese público y que venga aquí ¿no? claro. eh... Mira, ahora, ahora mismo eh, bueno, vengo esta semana aterrizado de un curso que he hecho en, en el Vasculinary Center en, en San Sebastián, hemos estado allí trabajando eh, y, y la verdad es que nos han inculcado bastante el tema de la sostenibilidad y, el, y, y dentro de lo que cabe yo creo que lo más importante es el ser feliz si tú no eres feliz sin, o sea, haciendo lo que, algo que no te gusta o sea, si no lo eres eh, yo creo que por mucha cocina, por mucha historia, por mucho que salga en la tele las cosas, si no te gusta, dedícate a otra cosa porque, porque esto es muy duro. Y porque vas a transmitir, bonito. ¿no? Todo claro. lo que hagas lo vas a transmitir. En tus ¿no? platos, claro. Mm. Aquí se ve pues cariño, se, se ve corazón. Con mucho amor. Se... Claro, claro. Y es, es un ingrediente súper importante. ¿eh? Es muy importante que, 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 es, que ese cariño se refleje en los platos porque si no, eh, tus mesas no se llenan. Pero también ¿sabes? hay gente que le intenta poner a y no le sale. Sí, <risa> eso claro, claro, porque, claro. Bueno. Hombre, evidentemente no bueno, a todo el mundo se le da bien la. Para eso existen la, el resto la de las profesiones. <risa> que se dediquen a Pero otra sí, cosa. Pero sí, la verdad, claro, claro. La verdad que, la verdad que, que sí, que, que la cocina es muy bonita, es muy, sacri, muy, muy gratificante, pero es muy sacrificada. Sí, la ¿eh? es una, eso es una ya, cocina, ya o sea, se es una profesión muy dura. Yo animo a todo el mundo que, que, la, que la experimente, que aprenda, que lo haga en casa, que haga en casa lo que quiera. Y que pero, si no le sale bien, pues que se ven aquí y se lo... Claro, aquí. claro. Pero, pero el, que, el que se quiera dedicar a ello, que, que, que lo tenga muy claro porque es duro. Es duro, pero bueno, que es súper bonito y súper gratificante. Bueno, pues Javier, que es un placer haber venido aquí para visitarte, que espero, bueno, que, que sigas, ¿no? Porque dicen que él sabe nunca ocupa lugar y yo creo que eres un empresario joven, además, que, que le gusta, ¿no? Formarse y que eso siempre es importante para ofrecer a los clientes, pues, cosas nuevas, ¿no? Claro, y no claro. quedarse estancados, sino que hay que seguir hay evolucionando. Que estar en constante evolución. Pues mm. que te vaya muy bien. Y los que están en casa, que no se muevan, porque vamos a poner ahora eh, la foto eh, del plato de este pastel, ¿no? De, de pastel atún, de caballa. De de caballa, de caballa, de atún, digo, de caballa, para que lo puedan hacer en casa. Muy bien, muchas gracias. 